அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் தொடர்ச்சியாக காகபுசுந்தர் பெருநூல் காவியம் பார்த்து வருகிறோம் இன்றைக்கு சில தமிழர் பண்பாட்டினுடைய அடையாளங்களை சொல்லக்கூடிய இரண்டு மூலிகை செடிகளை பற்றி ஒரு சிறிய குறிப்பாக பார்க்க இருக்கிறோம் தமிழன் தன்னுடைய வாழ்நாளிலே சகலவிதமான உபாயங்களையும் கையாண்டு பார்த்தவன் உலகிலேயே நாகரிகத்தின் உச்சியை தொட்ட மூத்த குடி தமிழ்குடி மற்ற எந்த மொழிகளிலுமே இல்லாத ஒரு தனிச்சிறப்பு தமிழுக்கு உண்டு ஏனென்றால் இந்த தமிழை சுமந்து வளர்த்து காத்து மிகப்பெரிய உச்சத்தை தொழுவதற்கு காரணமாக இருந்தது நம்முடைய தமிழ் சித்தர்கள் சித்தர் பெருமக்கள் தாங்கள் சொல்ல நினைத்த சகலவிதமான அனுபவங்களையும் மிக மிக எளிமையான அழகான நடையிலே யாவரும் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய வகையிலே பாடல்கள் வடிவிலேயே கொடுத்து சென்றார்கள் எழுத்து உருவாகி சுவடிகள் காகிதங்கள் கல்வெட்டுக்கள் மண்ணிலே சுடப்பட்டு அந்த ஓடுகளிலே வரையப்பட்ட எழுத்துக்கள் இப்படியாக எழுத்துக்கள் என்கிற உருவம் உருவாவதற்கு முன்னாலேயே கூட சித்தர் பெருமக்கள் பாடல் வழிவிலே இசை நயத்தோடு கூட அவற்றை கொடுத்து சென்றார்கள் சித்தர் பெருமக்களுடைய பாடல்கள் அந்தாதி என்கிற வகையிலே அடங்கும் ஒரு பாடலின் கடைசி அடி அல்லது கடைசி வார்த்தை அடுத்த பாடலுடைய தொடக்கமாக அமைத்து பாடப்படுவது அந்தாதி என்கிற நிலையிலே இருக்கும் அன்றைய காலகட்டத்திலே ஜோதிடம் இலக்கியம் மருத்துவம் மாந்திரீகம் இப்படியாக சகலவிதமான விஷயங்களையும் பாடல் வடிவிலே தான் கொடுத்து வந்தார்கள் இது தமிழனின் தொன்மையான மரபு தற்காலத்திலே உரைநடை முறை ஏற்பட்டுவிட்டது ஆன போதிலும் கூட உரைநடையிலே சொல்ல முடியாத பல விடயங்களை சித்தர் பெருமக்கள் தாங்கள் சமைத்து கொடுத்த செயல்களிலே மிக எளிதாக கொடுத்து சென்றிருக்கிறார்கள் சில இடங்களிலே சித்தர் பெருமக்களால் சொல்லப்பட்ட ஒரு பாடலுக்கு விளக்கம் சொல்வதற்கு ஒரு நாள் தேவைப்படும் அப்படியாக மிகப்பெரிய விஷயங்களை கூட செய்யுள் வடிவிலே மிக அற்புதமாக வெளிப்படுத்தியவர்கள் நமது தமிழ் சித்தர்கள் அப்படி நமது தமிழ் சித்தர்களால் உருவாக்கப்பட்ட பலவிதமான வாழ்க்கை நெறிமுறைகள் நடைமுறைகள் ஆகியவற்றை எண்ணி பார்க்கும்போது மிகப்பெரிய பிரமிப்புத்தான் நமக்கு ஏற்படும் தமிழன் என்று சொல்லிக்கொள்வதிலே கர்வம் கொள்கிறேன் என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு நம்முடைய முன்னோர்கள் நமக்காக கொடுத்திருக்கக்கூடிய ஆய்வுகளும் தரவுகளும் ஏராளம் ஏராளம் ஒரு குடும்பம் நல்லபடியாக வாழ வேண்டும் என்றால் அந்த குடும்பத்தின் பாரம்பரியத்தை அந்த குடும்பத்திலே உள்ள உறுப்பினர்கள் புரிந்திருக்க வேண்டும் அந்த குடும்பத்தின் பாரம்பரியத்தையும் முன்னோர்களுடைய மகிமையையும் தெரிந்திருந்தவர்கள் மட்டுமே அந்த குடும்பத்தை நல்லவிதமாக தொன்மை மாறாமல் நடத்தி செல்ல முடியும் அதுபோல ஒரு மொழி ஒரு மொழி சார்ந்து வாழ்ந்திருக்கக்கூடிய மக்கள் தம்முடைய மொழியை பற்றிய சரியான புரிதல் பெற்றிருந்தால் மாத்திரமே அவர்களால் சரியான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ முடியும் தமிழ்குடி என்றென்றும் தழைத்து ஓங்க வேண்டும் என்றால் தமிழை சரியாக புரிந்திருக்க வேண்டும் தமிழ் நம்முடைய மூச்சாக இருக்க வேண்டும் இதை பற்பல ஞானிகள் மகான்கள் கவிஞர்கள் புலவர்கள் வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் தொடர்ச்சியாக நிரூபித்து கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் அந்த வகையிலே தமிழருடைய கலாச்சாரத்திலே மிக மிக உன்னதமான பங்கு வகிக்கக்கூடிய பொங்கல் திருநாள் என்பதை பற்றி நாம் அறிந்திருக்கிறோம் அதிலேயும் பொங்கல் திருநாளை கொண்டாடுவதற்கு முன்னால் தமிழன் மேற்கொள்ளக்கூடிய ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன காரியங்களையும் பார்க்கும்போது அவனுடைய ஆழ்ந்த இயற்கை சார்ந்த நுணுக்கமான அறிவை எண்ணி பார்க்கும்போது வியக்காமல் யாரும் இருக்க முடியாது அன்றைய காலத்திலே நான் பார்த்திருக்கிறேன் வீடுகள் சுமார் இரண்டடி இரண்டரை அடி அகலமுள்ள சுவர்களை கொண்டிருக்கும் இந்த சுவர்களுக்கு புடைச்சுவர்கள் என்று பெயர் 
கிராமங்களிலே உள்ள வீடுகளிலே நான் இப்படியான ஒரு சுவற்றை பார்த்திருக்கிறேன் சேற்றை குலைத்து அதிலே கற்களை போட்டு கனமான ஒரு சுவற்றை எழுப்புவார்கள் அது காய்ந்து ஓர் அளவிற்கு வைத்து அந்த சுவர் காய்ந்த பிறகு அதற்கு பிறகு மேலே மேலும் சேற்றை குலைத்து வைப்பார்கள் இப்படியாக கட்டப்பட்ட அந்த வீட்டினுடைய சுவராகப்பட்டது சுமார் இரண்டடி முதல் இரண்டரை அடி வரை கனம் உள்ள புடைச்சுவராக இருக்கும் அப்படி செய்துவிட்டு அந்த சுவற்றுக்கு சுண்ணாம்பு பூசுவார்கள் உட்புறமும் வெளிப்புறமும் சுண்ணாம்பு பூசுவார்கள் இந்த சுண்ணாம்புக்கு வெப்பத்தை தணிக்கக்கூடிய ஒரு தனித்தன்மை இருக்கிறது என்பதை தமிழர்களுடைய நாகரிகத்திலே கண்டறிந்திருந்தார்கள் கனமாக வைக்கப்பட்ட அந்த சுவராகப்பட்டது எத்தனை கடுமையான வெயில் காலமாக இருந்தாலும் வீட்டின் வெளிப்புறம் சுவற்றிலே படக்கூடிய அந்த வெப்பமானது இரண்டரை அடி கொண்ட அந்த சுவற்றை தாண்டி வீட்டின் உள்புறம் வரும்போது மிக மிக குறைவான வெப்பத்தை மாத்திரமே அனுமதித்தது அந்த குறைவான வெப்பத்திலும் வேறு பாதிப்புகள் வந்துவிடாமல் இருப்பதற்காக சுண்ணாம்பை பூசியிருந்தார்கள் அந்த சுண்ணாம்பு மேலும் வெப்பத்தை தனித்து தன்மையான ஒரு சூழ்நிலையை அந்த இல்லத்திற்கு கொடுத்திருந்தது அது மாத்திரமல்ல இந்த சுண்ணாம்பு இந்த புழைச்சுவர் கொண்ட வீட்டிற்கு ஒரு தனித்தன்மை இருக்கிறது இந்த சுவர் வெப்பத்தையும் தணிக்கும் குளிரையும் தணிக்கும் எந்த சூழ்நிலையிலும் தன்மையான இதமான ஒரு நிலையை அந்த வீட்டிற்குள்ளே வைத்து காத்திருக்கும் இதை செய்துவிட்டு அந்த வீட்டினுடைய கூரையை பனை ஓலைகளால் வேய்ந்திருப்பார்கள் பனை ஓலையிலே வேயப்பட்ட ஒரு வீட்டிலே அந்த கூரையின் மேலே நெல்லை அறுத்த பிறகு கிடைக்கக்கூடிய வைக்கோல் தரகு என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு வகையான புல் இவற்றை காய வைத்து மேலாக வீசி படர்த்தி வைத்திருப்பார்கள் அந்த வீட்டிலே தங்கி இருக்கும்போது மிக மிக அற்புதமான ஒரு அனுபவம் இருக்கும் உடல் ஆரோக்கியம் தரகு பொருட்களால் வேயப்பட்டிருந்து பனை ஓலைகளோடு கலந்திருந்த காரணத்தால் ஒரு இயற்கையான நறுமணம் அந்த வீட்டிலே சூழ்ந்திருக்கும் தரையிலே பசுஞ்சாணத்தால் மெழுகி இருப்பார்கள் பச்சரிசி மாவினால் கோலமிட்டிருப்பார்கள் இவையெல்லாம் புராதனமான தமிழின் குடியிருப்பிலே அவனுடைய வீட்டினுடைய அலங்கார அமைப்புகள் நான் சொல்வது ஒரு காலத்திலே கூரை வீட்டிலே வாழ்ந்திருந்தாலும் இதுபோன்ற சற்றேறக்குறைய ஒரு தன்மையான ஒரு வீட்டிலே நான் வாழ்ந்திருந்த போது மிக மிக அருமையாக இருக்கும் அந்த வீட்டிலே அமர்ந்திருப்பதும் அருந்துவதும் உண்பதும் உறங்குவதும் ஒரு தனியான அனுபவமாக இருந்தது இற்றைய காலகட்டத்திலே சுட்ட செங்கற்களால் ரசாயனம் செய்து உருவாக்கப்பட்ட சிமெண்ட் என்கிற கலவையால் கட்டப்பட்ட வீடுகளிலே பல பல வர்ணங்களை பூசி அந்த வர்ணங்களோடு இருக்கக்கூடிய அந்த வீட்டிலே வாழ்ந்திருக்கும் போது சாளரங்கள் அதிகமாக வைத்திருக்கிறேன் என் வீட்டிலே என்ற போதிலும் கூட அந்த வெப்பத்தின் தாக்கம் இருப்பதை கோடை காலங்களிலே உணர முடிகிறது ஆனால் நான் சொல்லிய தமிழனின் மரபாக இருந்த அந்த வீட்டிலே இப்படியான ஒரு தன்மை இருந்திருக்கவில்லை இத்தனையும் செய்துவிட்டு மார்கழி மாதம் முடிந்து தை மாதம் துவங்குவதற்கு முன்னால் மார்கழியின் கடைசி நாளன்று ஆவாரை என்று சொல்லக்கூடிய மூலிகை செடியின் இலைகளையும் சிறு பீழை என்று சொல்லக்கூடிய மூலிகை செடியின் இலைகளையும் பூக்களையும் கோர்த்து வாசலிலே தலையிலே உரசக்கூடிய உயரத்திலே செருகி வைப்பது தமிழன் மரபு இதிலே ஒரு மிகச்சிறந்த விஞ்ஞான ஆய்வும் இருக்கிறது ஆரோக்கியத்திற்கான அறிவுரையும் இருக்கிறது என்ன என்றால் இந்த ஆவாரை சிறுபீழை ஆகிய இந்த இரண்டும் சாதாரணமாக நாம் மழை பெய்யக்கூடிய காலத்திலே தாவரங்கள் ஏராளமாக தழைத்து வளர்வதை பார்க்கலாம் ஆனால் அந்த தாவரங்கள் பனிக்காலம் தொடங்கியதும் கருக ஆரம்பித்துவிடும் பனி என்பது குளிர்தானே அந்த குளிர் தாவரங்களுக்கு நல்லதாகத்தானே இருக்க வேண்டும் ஆனால் தாவரங்கள் கருகிவிடுகின்றன பொதுவாக பெரியவர்கள் சொல்வார்கள் பனி என்பது உஷ்ணத்தன்மையை கொண்டது பனியின் காரணமாக உடலிலே உள்ள நீர்ச்சத்து வற்றி போய் சருமம் வறண்டு போகும் பாதங்களிலே வெடிப்பு ஏற்படும் அதை தொடர்ந்து வரக்கூடிய கோடை காலத்திற்கு தாங்கக்கூடிய அளவிற்கு கூட இல்லாத அளவிற்கு சருமம் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டு வறண்டு போயிருக்கும் இப்படியான காலநிலை மாற்றங்களினால் உடலில் ஏற்படக்கூடிய பலவிதமான மாற்றங்களை ஈடு கொடுத்து காப்பாற்ற வேண்டும் என்றால் அதற்கொத்த அதை ஈடுகட்டக்கூடிய ஏதாவது ஒன்று இருக்கிறதா என்பதை தமிழன் ஆராய்ந்து பார்த்தான் 
மற்ற தாவரங்கள் பனி விழ ஆரம்பித்ததும் கருகி போய் விழுக்கொள்ள நிலையிலே இந்த ஆவாரிய செருப்பிலை இவை இரண்டும் செழிப்பாக இருக்கும் கருகாது வாடாது வதங்காது இதை ஆய்ந்து பார்த்த தமிழன் இதை நாம் அன்றாடம் பயன்படுத்தி இதில் என்ன இருக்கிறது என்பதை கண்டறிய முயன்றான் அதன் வெளிப்பாடுதான் ஆவாரையும் சிறுபிழையும் அற்புதமான ஒரு மருத்துவ குணம் கொண்டவை என்பதை கண்டறிந்தான் இந்த ஆவாரை சிறுபிழை இந்த இரண்டையும் பனிக்காலம் தொடர்ந்து வரக்கூடிய கடும் கோடை காலம் ஆகியவற்றிலே உண்டு வரும்போது உடலிலே ஏற்படக்கூடிய அதீதமான வெப்பத்தை தனித்து நீர் வற்றி போகக்கூடிய தன்மையிலிருந்து மீட்டெடுத்து உடலை காப்பாற்றக்கூடிய மிக உன்னதமான ஒரு நிலை இந்த இரண்டு மூலிகைகளுக்கும் இருக்கிறது என்பதை தமிழன் கண்டறிந்தான் வேறு எங்கு வைத்தாலும் நாம் மறந்து விடுவோம் இதை நாம் உண்பதற்கோ பயன்படுத்துவதற்கோ மறந்து விட்டுவிடக்கூடாது என்பதற்காக வாசலிலே நுழையக்கூடிய இடத்திலே தலையிலே தட்டக்கூடிய உரசக்கூடிய இடத்திலே இந்த ஆவாரையையும் சிறுவேளையும் செருகி வைத்தான் காலையில் விடிந்து எழுந்து வாசலிலே தலையை நீட்டும்போது கூரையிலே செறிய வைக்கப்பட்டிருந்த அந்த ஆவாரையும் செருப்பிழையும் சிறிது சிறிதாக உதிர்ந்து அவன் தலையிலே விழும் அதை அண்ணாந்து பார்த்தவுடனே ஆகா இன்றைக்கு நாம் ஆவாரையும் செருப்பிழையும் உண்ணவில்லையே என்பதை உணர்ந்து உடனே அவற்றை பறித்து வந்து கியாளம் செய்து உண்டு கொண்டிருந்தான் இதன் காரணமாக கூடையிலே அவனுக்கு ஏற்படக்கூடிய எல்லா வகையான உத்தரவங்களிலிருந்து மீண்டு மிக மிக ஆரோப் ஆரோக்கியமான அற்புதமான ஒரு உடலமைப்பை கொண்டிருந்தான் ஆனால் இன்றைக்கு வெறும் அலங்காரத்திற்காக மாத்திரம் அதை பயன்படுத்திவிட்டு அதன் உண்மையை உணராமல் ஆவாரையும் சிறுவேளையையும் பயன்படுத்த தெரியாமல் பயன்படுத்திவிட்டோம் எங்கோ ஓரிருவர் ஆவாரம் பூ சர்க்கரை நோய்க்கு நல்ல மருந்தாகும் என்று சொல்லியது காரணத்தால் இப்பொழுது பார்க்கும்போது கிராமங்களில் இருக்கக்கூடிய வீடுகளிலே வாசல்களிலெல்லாம் நான் சென்று பார்க்கிறேன் ஆவாரம் பூவை ஏராளமாக பிடிஞ்சு வந்து காய வைத்து மூட்டை மூட்டையாக கட்டி சென்று ஆவாரை பூவை விலைக்கு வாங்கக்கூடிய இடங்களிலே கொண்டு சென்று விற்பனை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் நிலையை நினைக்கும் போது எனக்கு பரிதாபமாகத்தான் இருந்தது இந்த ஆவாரை செடிகளை ஆவாரையை பயன்படுத்தி நல்ல நிலையில் இருந்த ஒருவன் அதை விடுத்து அந்த பூக்களை திரட்டி விற்பனை செய்து அதிலே கிடைக்கக்கூடிய பணத்தை கொண்டு வந்து தன்னுடைய ஜீவனத்தை நடத்தக்கூடிய நிலையில் இருக்கிறானே அல்லாது இதை நாம் உண்ண வேண்டும் அதன் மூலமாக வந்த நன்மைகளை நாம் இழந்து விட்டோம் இழந்த நன்மைகளை மீண்டும் பெற வேண்டும் என்கிற எண்ணம் இல்லாமல் இருக்கிறான் இவனை நினைக்கும் போது எனக்கு வேதனையாக இருக்கிறது மற்றும் ஒரு சகோதரனை நான் பார்த்தேன் ஐயா இத்தனை அருமையாக இந்த ஆவாரம் பூக்களை தொகுத்து இரண்டு மூட்டைகளாக கட்டி நீ மிதிவண்டியிலே வைத்து கொண்டு செல்லுகிறாயே இதற்கு கிடைத்த பணத்தை கொண்டு நீ என்ன செய்தாய் என்று கேட்டேன் அவன் தலையை சொறிந்தபடி சாமி அதெல்லாம் கேட்காதீங்க சாமி என்று சொன்னான் என்னப்பா சொல்லுகிறாய் என்ன காரணம் இல்லை சாமி வாங்கிட்டு கொஞ்சம் சரக்கு வாங்கி உள்ளே விட்டுட்டேன் இப்படியான ஒரு வார்த்தையை கேட்டபோது நெஞ்சம் வெடித்து விட்டது எனக்கு உயிரை காப்பாற்றக்கூடிய ஆவாரையை மூட்டை கட்டி கொண்டு போய் கொடுத்து விட்டு அதில் கிடைத்த பணத்தை வைத்து மது வாங்கி அறிந்து இப்படி கெட்டு போய் கொண்டிருக்கிறேயா ஐயா உன் குடும்பத்தை என்றாவது நினைத்து பார்த்தாயா என்று என்னுடைய ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்தி விட்டு வந்து விட்டேன் அதன் வெளிப்பாடே நான் இந்த பதிவை உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொண்டிருப்பதற்கு காரணமாக இருக்கிறது உள்ளம் நைந்து போய் கொண்டிருக்கிறது தமிழா உன்னை தொலைத்து விட்டாயே என்று ஒவ்வொருவரையும் பார்த்து கெஞ்ச வேண்டும் போல் இருக்கிறது தமிழனின் மரம் என்ன கலாச்சாரம் என்ன தமிழ் முன்னோர்கள் கண்டறிந்த அற்புதங்கள் தான் எத்தனை எத்தனை இத்தனை அற்புதங்களுக்கும் சொந்தக்காரனாக இருந்த தமிழன் தன் நிலை மறந்து தரம் தாழ்ந்து ஏதேதோ காரியங்களை செய்து மதுவுக்கு அடிமையாகி மாண்டு கொண்டிருக்கிறார்களே என்பதை நினைக்கும்தோறும் உள்ளம் தவிக்கிறது வேதனையிலே விம்முகிறது அருமை சகோதர சகோதரிகளே தமிழனின் கலாச்சாரத்திலே தமிழனின் ஒவ்வொரு செய்கையிலும் மிகப்பெரிய ஆற்றல்கள் கொட்டி கிடக்கின்றன தயவு கூர்ந்து தமிழனின் மரபுகளை மீட்டெடுங்கள் உங்கள் குழந்தைகளுக்கு தமிழின் மகத்துவத்தை சொல்லிக் கொடுங்கள் தமிழன் கண்டறிந்து வைத்திருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு விடயங்களும் இனி வரக்கூடிய பல யுகங்களுக்கும் தாங்கி நிற்கக்கூடிய அளவிற்கு அத்துணை விடயங்களை தமிழன் சேர்த்து குவித்து வைத்திருக்கிறான் தமிழை மறவாதீர்கள் தமிழை காப்பாற்றுங்கள் மாற்று மொழிகளை கற்பது ஒன்றும் தவறான செயல் அல்ல என்னுடைய பெண்ணை கூட ஆங்கில வழி 
கல்வியிலே அதாவது பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரையிலே தமிழ் வழி பயின்ற என் மகளை தற்போது ஆங்கில இலக்கியம் படிக்கக்கூடிய கல்வியிலே தான் சேர்த்திருக்கிறேன் அது அவருடைய சொந்த விருப்பம் என்ற போதிலும் கூட கல்லூரியில் நடைபெற்ற ஒரு விழாவிலே ஆங்கில புத்தாண்டை பற்றி என் மகளிடம் கேட்டிருக்கிறார்கள் இது ஒரு நாள் நேற்று நடந்த விடையந்தான் அதிகமல்ல இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாவது கிறிஸ்துவ ஆண்டு பிறக்கிறது இந்த ஆண்டிலே இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தை பற்றி என்ன நினைக்கிறாய் என்று மாணவர்களை பார்த்து பேராசிரியர் கேட்டிருக்கிறார் அத்தனை பேரும் நாங்கள் கொண்டாடுவோம் என்று சொல்லியிருந்த நிலையிலே என் மகள் நான் கொண்டாட மாட்டேன் என்று மறுத்து கூறினாள் ஏனம்மா இப்படி சொல்கிறாய் என்று பேராசிரியர் கேட்டதற்கு நாம் தமிழர் நம் அடையாளங்களை தொலைக்கக்கூடாது நான் தமிழை நேசிக்கிறேன் ஆங்கில கல்வி கற்க வந்திருக்கிறேன் என்றால் அது என்னுடைய அறிவை வளர்த்து கொள்வதற்காக மாத்திரமே அல்லாது நான் தமிழை மறக்கவும் மாட்டேன் மறுக்கவும் மாட்டேன் தமிழ்தான் எனது உயிர் மூச்சு என்று முழங்கியிருக்கிறாள் கரகோஷம் விண்ணை பிளக்க ஆசிரியர்களால் பாராட்டப்பட்டு வந்ததை என் மகள் என்னிடம் சொன்னபோது கண்கள் கலங்கின இதுபோன்ற நிலை ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் எழ வேண்டும் தமிழை மதிக்க வேண்டும் தமிழ் உணர்வுகளை மதிக்க வேண்டும் தமிழை வாழவிடுங்கள் உங்கள் குழந்தைகளுக்கு தமிழை சொல்லிக் கொடுங்கள் தமிழ் ஞானத்தை மறவாது இருக்க பழக்குங்கள் இந்த ஆவாரை சிறு பிழை என்று சொல்லக்கூடிய இரண்டு செடிகளை வாசலிலே செருகுவதன் மூலமாக இவற்றை உண்ண வேண்டும் என்கிற உணர்வை ஏற்படுத்துவதற்காகத்தான் தமிழன் இவற்றை தொடங்கி வைத்தான் ஏனென்றால் இப்பொழுது தொடங்கி கோடை காலம் ஆரம்பிக்கப் போகிறது குளிரும் வெப்பமுமான மாறி மாறி வரக்கூடிய மாறுபட்ட காலநிலைகளை நாம் சந்திக்க இருக்கிறோம் இப்படி மாறி வரக்கூடிய காலநிலைகள் காரணமாக நீர் சத்து குறைபாடு காரணமாக உடலிலே ஏற்படக்கூடிய தொந்தரவுகளை தனித்துக் கொள்வதற்கு இந்த இரண்டு மூலிகைகளை விட்டால் வேறு கதி இல்லை இவற்றை உண்பதன் மூலமாக உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்து கொள்ளலாம் இதை தினம் தினம் எடுத்து உண் என்பதை அவனுக்கு நினைவுபடுத்துவதற்காகவே வாசலிலேயே அதை செருக வைத்து பழக்கினார்கள் என்பதை பார்த்தோம் என்றால் ஆவாரை மற்றும் சிறுபிழையின் மருத்துவ குணங்களை பற்றி நாம் அறிய வேண்டும் அல்லவா இதோ உங்களுக்காக பதினெட்டு சித்தர்கள் பதார்த்த குண சிந்தாமணி என்கிற நூலிலிருந்து சித்தர் பெருமக்களால் சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய சில பாடல்களை பார்க்கலாம் ஆவாரையை பற்றி இப்படியாக ஒரு பாடல் சொல்லப்படுகிறது சொல்லுதற்கு மாட்டோ தொலையாத மேகநீர் எல்லா மொழிக்கும் எரிவகற்று மெல்ல மெல் அவச ஆவாரை பம்பரம் போல் ஆட்டும் தொழில் அணங்கே ஆவாரை மூலி அது சொல்லுதற்கு மாட்டோ இதை சொல்லத்தான் முடியுமா சொல்லக்கூட முடியாது தொலையாத மேகநீர் எல்லா மொழிக்கும் எரிவகற்றும் மேகநீர் என்று சொல்லும்போது இதை மேகவெட்டை என்பதாக மருத்துவ சாத்திரம் குறிக்கிறது பொதுவாக தமிழ் மருத்துவத்திலே நான்காயிரத்து நானூற்று நாற்பத்தி எட்டு வகையான நோய்கள் இருப்பதாக நம் முன்னோர்கள் வரையறுத்து சொல்லியிருக்கிறார்கள் அவற்றுள்ளே நான்காயிரத்து நானூறு வியாதிகள் மேக ரோகம் காரணமாக மேக நீர் காரணமாக ஏற்படுகின்றன மிகுதியாக உள்ள நாற்பத்தி எட்டு நோய்கள் உணவு மற்றும் புறக்காரணங்களால் ஏற்படுகின்றன என்பதை வகைப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் அந்த வகையிலே நான்காயிரத்து நானூறு வியாதிகள் மேக நீர் காரணமாக ஏற்படுகிறது நான்காயிரத்தி நானூறு நோய்களை தீர்க்கக்கூடிய மேக நீரை இல்லாமல் செய்யக்கூடிய அதனால் ஏற்பட்ட விளைவுகளை அறுத்து எரியக்கூடிய ஆற்றல் இந்த ஆவாரைக்கு இருக்கிறது அதைத்தான் இங்கே சித்தர் பெருமக்கள் நமக்கு காட்டி கொடுக்கிறார்கள் சொல்லுதற்கு மாட்டோ தொலையாத மேகநீர் எல்லா மொழிக்கும் எரிவகற்றும் என்று சொல்லுகிறார் இந்த ஆவாரை என்கிற ஒன்றை நீ பயன்படுத்தி நீ உண்ணும் போது அதன் மூலமாக உனக்கு மேகநீர் என்று சொல்லக்கூடியது முழுவதுமாக தொலைந்து போகும் அப்படியாக மேகநீர் தொலைந்தால் உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய லாபம் என்ன நான்காயிரத்து நானூறு வியாதிகள் உங்கள் உடலிலே ஏற்படுவதிலிருந்து நீங்கள் காப்பாற்றப்படுகிறீர்கள் அருமை சகோதர சகோதரிகளே தமிழனின் கண்டுபிடிப்பை பார்த்தீர்களா இந்த ஒன்றை கொண்டே தன் உடலிலே ஏற்படக்கூடிய நான்காயிரத்து நானூறு வியாதிகளை தமிழன் தொலைத்து இருக்கிறான் என்றால் அவனுடைய அறிவை என்னவென்று சொல்ல நீங்கள் ஆய்ந்து பாருங்கள் எந்த மொழியிலாவது இப்பேர் கொத்த ஒரு நிலை ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறதா எவராவது இப்படியான ஒரு அற்புதத்தை கண்டறிந்திருக்கிறார்களா எளிமையாக சர்வசாதாரணமாக ஒரு மிகப்பெரிய மருத்துவத்தையே வாசற் கூரையிலே செருகி வைத்த தமிழன் உன்னதமானவன் என்பதை மறவாதீர்கள் 
மேலும் ஆவாரையை பற்றி சொல்லக்கூடிய மற்றும் ஒரு இந்த பாடலையும் பார்க்கலாம் ஆவாரை பஞ்சாங்கத்தை பற்றி சொல்லுகிறார் பஞ்ச அங்கம் ஐந்து அங்கங்கள் அதாவது இலை காய் பூ பட்டை வேர் இவைகளை ஆவாரை பஞ்ச அங்கம் என்று சொல்லுகிறோம் ஆவாரையின் முழுச்செடியும் அற்புதமான ஆற்றலுடையது இந்த ஆவாரையினுடைய மருத்துவ குணங்கள் சொல்ல சொல்ல சொல்லிக்கொண்டே இருக்கலாம் அவ்வளவு இருக்கிறது இந்த பாடலை பாருங்கள் மேகத்தினாலே விளைந்த சலம் வெட்டை அனல் ஆகத்தின் புண்ணோடு அரும் கிரணி போகத்தான் ஆவாரை பஞ்சாங்கம் கொள் அஸ்தி சுரம் தாகமும் போம் ஏவாரை கண் மடவாதே மடமாதே என்று பாடப்படுகிறது இலை பூ விதை பட்டை வேர் இவற்றை கொண்டு உருவாக்கக்கூடிய மருந்தின் காரணமாக நீரிழிவு என்று சொல்லக்கூடிய மதுமேகம் சர்க்கரை நோய் ஆகியது தீர்ந்து போகிறது வெட்டை சூடு அகன்று போகிறது தேக அனல் மறைந்து போகிறது உடலிலே ஏற்படக்கூடிய ஆறாத ரணங்கள் புண்கள் மாறுகின்றன கிரகணி கழிச்சல் என்று சொல்லக்கூடிய வயிற்று உளைச்சல் காரணமாக இடைவிடாது சென்று கொண்டிருக்கக்கூடிய கழிச்சல் என்பது தீர்கிறது எலும்பு மஜ்ஜைக்குள்ளே எலும்புக்குள்ளே ஏற்படக்கூடிய சுரத்தை தணிக்கிறது அஸ்தி சுரம் என்று அதை வகைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது எலும்புக்குள்ளே சார்ந்திருக்கக்கூடிய உஷ்ணத்தை தணிக்கக்கூடிய ஆற்றல் இந்த ஆவாரைக்கு இருக்கிறது மாத்திரமல்ல கடுமையாக ஏற்படக்கூடிய நாவரட்சி தாகத்தை போக்குகிறது அருமை சகோதர சகோதரிகளே தாகம் என்பது எப்போது நமக்கு ஏற்படுகிறது என்றால் உடலிலே நீர் சத்து குறைந்து போய் அந்த நீர் சத்தை உடனடியாக ஈடுகட்ட வேண்டும் என்கிற நிலை ஏற்படும் போது நம்முடைய உடலாகப்பட்டது தாகம் என்கிற ஒரு உணர்ச்சியை ஏற்படுத்தி தண்ணீரை நிரம்ப அருந்த வைத்து நீர் சத்து குறைபாட்டை தனக்குத்தானே சரி செய்து கொள்ளுகிறது ஆனால் நீர் சத்து குறையாதபடி அதை சரியாக நேர் சேர் செய்து உடலிலே தங்க வைக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு காரியத்தை இந்த ஆவாரையினுடைய பஞ்சாங்கம் என்று சொல்லக்கூடிய ஐந்தையும் இணைத்து செய்யக்கூடியது செய்து விடுகிறது ஆவாரையின் முழுச்செடியையும் வேரோடு பறித்து வண்டு சிறு சிறு துண்டுகளாக நறுக்கி நிழலிலே உலர்த்தி பிறகு வெயிலிலே உலர்த்தி அவற்றை பொடியாக செய்து வைத்து கொண்டு இந்த ஆவாரையினுடைய ஐந்து அங்கங்களை பொடி செய்து வைத்திருக்கக்கூடிய தூளை நீரிலே இட்டு கொதிக்க வைத்து கியாழமாக ஏற்படுத்தி அதை தினமும் அருந்தி வரும்போது நாம் முன்பு சொன்ன நான்காயிரத்து நானூறு வியாதிகளையும் கட்டுப்படுத்தி உடலை பொன்போல ஒளிரி செய்கிறது ஆவாரையின் மலர்களை நீங்கள் பார்த்தால் மஞ்சள் வர்ணமாக இருக்கும் இந்த மஞ்சள் நிற ஆவாரை பூக்களானது தங்கச்சத்தை தங்கத்தின் ஆற்றலை தன்னுள்ளே கொண்டிருக்கிறது தங்க பஸ்பம் வாங்கி சாப்பிட வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டவர்கள் ஆவாரம் பூவை உட்கொள்வதன் மூலமாக தங்கச்சத்திலே என்ன இருக்கிறதோ அது அத்தனையும் இந்த மலரிலே நமக்கு கிடைத்து விடுகிறது இதை கண்டறிந்து சொன்ன தமிழனின் மருத்துவ மரபு மருத்துவ ஞானம் மகோன்னதமானது போற்றத்தக்கது மற்றும் ஒரு பாடலிலே தங்கம் எனவே சடத்திற்கும் காந்தி தரும் மங்காத நீரை வறட்சிகளை அங்கத்தாம் மாவை கற்றாழை மனத்தை அகற்றிவிடும் பூவை சேர் ஆவாரம் பூ இந்த ஆவாரம் பூவையும் ஆவாரன் இலைகளையும் அரைத்து உடலுக்கு தேய்த்து கொழிக்கும் போது வியர்வை நாற்றத்தின் மூலமாக சிலருக்கு ஏற்படக்கூடிய கற்றாழை நெடி தாங்க ஒண்ணாத வியர்வை நாற்றம் கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் ஆவாரன் இலையையும் பூவையும் ஒருங்கே சேர்த்து அரைத்து வெளுதாக்கி அதை உடலிலே தேய்த்து கொளித்து வரும்போது முழுக்க முழுக்க அவர்கள் உடலிலே சேர்ந்திருக்கக்கூடிய துர்நாற்றங்கள் விலகி போகும் தங்கம் போன்று இந்த உடலுக்கு ஒரு மெனுமெனுப்பை தரும் தங்க பஸ்பம் சாப்பிடுவதனால் ஏற்படக்கூடிய அத்துணை ஆற்றல்களையும் இந்த ஆவாரம் பூ கொடுக்கும் அது மாத்திரமல்ல இந்த ஆவாரம் பூவை தொடர்ந்து உண்டு வரும்போது மேகம் மாத்திரம் அல்ல மதுமேகம் என்று சொல்லக்கூடிய நீரிழிவு சர்க்கரை நோய் முழுமையாக அகன்று போகும் நாலா வட்டத்திலே நம் உடலிலே சார்ந்திருக்கக்கூடிய சகல விதமான துன்பங்களும் அகன்று போய் உடலாகப்பட்டது மிக மிக அற்புதமான ஒரு நல்ல ஆரோக்கிய உடலாக மாறியமையும் இத்தனையும் பண்டிகை நாளன்று தமிழன் தன்னுடைய வீட்டு வாசலிலே செருக வைக்கக்கூடிய ஆவாரை மற்றும் சிறு பிழையை பயன்படுத்துவதன் மூலமாக நமக்கு எளிதாக கிடைக்கும் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் ஆவாரையை பார்த்து விட்டோம் இப்போது சிறு பிழையை பற்றி பார்ப்போம் இந்த சிறு பிழையை பற்றி 
பதினெட்டு சித்தர்கள் பதார்த்த குண சிந்தாமணி என்கிற நூலிலே சித்தர்கள் சொல்லியிருக்கக்கூடிய இரண்டு கவிகளை இப்போது பார்க்கலாம் பாண்டு பெரும்பாடு பகர் மூத்திர கிரிச்சரம் பூண்ட திரிதோஷம் இவை போகும் கான் தாண்டி பரியவே வேலை துரத்தும் பார்வைக்கன் மாதே சிறுபீழைக்கு சிதைந்து என்று சொல்லுகிறார் பாண்டு பெரும்பாடு பாண்டு என்று சொல்வது உடலிலே உதரத்திலே ஏற்படக்கூடிய மாற்றம் காரணமாக உடல் வெளுத்து போய் இரத்தம் சுண்டி போய் இரத்த சிகப்பணுக்கள் முழுமையாக அகன்று போய்விட்ட நிலையிலே உடலிலே ஏற்படக்கூடிய ஒரு வெளுத்து போன தன்மையைத்தான் பாண்டு என்று சொல்லுகிறோம் அடுத்து பெரும்பாடு பெரும்பாடு என்று சொல்வது பெண்களுக்கு சிலருக்கு மாதவிடாய் காலத்திலே உதரப்போக்கு நிற்காமல் போய்கொண்டே இருக்கும் பெரும்பாடு என்பது அளவுக்கு அதிகமாக உதரப்போக்கு ஏற்பட்டு கொண்டே இருக்கும் அந்த நிலைக்குத்தான் பெரும்பாடு என்று பெயர் பகர் மூத்திர கிரிச்சரம் சிறுநீரிலே ஏற்படக்கூடிய சகலவிதமான கோளாறுகளையும் தணிக்கக்கூடிய ஆற்றல் இந்த சிறு வேலைக்கு இருக்கிறது பூண்ட திரிதோஷம் இவை போகும் கான் அது மாத்திரமல்ல வாதம் பித்தம் கபம் என்று சொல்லக்கூடிய மூன்று விதமான தோஷங்கள் காரணமாக உடலில் ஏற்பட்ட அத்துணையையும் குணப்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல் இந்த சிறு வேலைக்கு இருக்கிறது என்பதை சித்தர் பெருமக்கள் சொல்லுகிறார்கள் தாண்டி பரிய வேலை துரத்தும் பார்வை கண் மாதே சிறிய பீழைக்கு சிதைந்து என்று சொல்லுகிறார் இங்கே இந்த சிறிய பிழையை பயன்படுத்தும் போது முத்தோஷங்களும் போகும் மூத்திர கிரிச்சரம் என்பது சரியாகி போகும் பாண்டு ரோகம் தீரும் பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய பெரும்பாடு என்பது தீரும் பொதுவாக ஒரு பெண்ணுக்கு அதிகமான உதரப்போக்கு ஏற்படும் போது என்ன ஏற்படுகிறது குருதியிலே இருக்கக்கூடிய இரத்த சிகப்பணுக்கள் தொலைந்து போகிறது அதன் காரணமாகவே பல வகையான தொல்லைகள் ஏற்படுகின்றன ஆனால் இந்த சிறுபிழையை பயன்படுத்தும் போது பெரும்பாடு என்கிற மிகப்பெரிய கடுமையான உதரப்போக்கு என்பது கட்டுப்படுத்தப்பட்டு இரத்த சிகப்பணுக்கள் போதுமான அளவு உற்பத்தி செய்யப்பட்டு குருதியிலே தங்க வைக்கப்படுகிறது அதன் காரணமாக இது உடலிலே ஏற்படக்கூடிய இழப்புகளை ஈடுகட்டி அதை சீர் செய்து உடலை தன்மையாக மாற்றக்கூடிய ஒரு காரியத்தை இந்த சிறுபிழை செய்கிறது மற்றும் ஒரு கவியிலே நீரடைப்பு கல்லடைப்பு நீங்கா குடற்சூலை போரர் தரி இரத்த கணம் போக்கும் கான் வார் இருக்கும் பூன்மலையே கேளாய் பொருந்தும் சிறு பீழையாம் இது கற்பேதியாம் கரி என்று சொல்கிறார் கற்பேதி என்று அறி என்கிறார் கற்பேதி கல் என்பது மூத்திர கற்கள் அல்லது கணையத்திலே பித்தப்பையிலே ஏற்படக்கூடிய எல்லா வகையான கற்களையும் இது குறிக்கும் பேதி என்று சொன்னால் தண்ணீராக களிய வைத்து கரைத்து வெளியேற்றக்கூடிய நிலைக்கு பேதி என்று பெயர் அதாவது மலமாகப்பட்டது சாதாரண நிலையை தாண்டி தண்ணீராக மாறி சலமாக மாறி ஓடக்கூடிய நிலைக்கு பேதி என்று பெயர் கற்பேதி என்று சொல்லிய காரணத்தால் உள்ளே உருவாகியிருந்த கற்களை கரைத்து அதை வெளியேற்றக்கூடிய காரியத்தை செய்யக்கூடிய ஆற்றல் இந்த சிறு பிழைக்கு இருக்கிறது என்கிற காரணத்தால் இதற்கு கற்பேதி என்கிற ஒரு பெயரையும் சித்தர் பெருமக்கள் காரண பெயராக சொல்லியிருக்கிறார்கள் நீரடைப்பு கல்லடைப்பு மூத்திரம் வெளியேற முடியாமல் தசை வளர்ச்சி ஏற்பட்டு மூத்திர துவாரங்களிலே அடைப்பு ஏற்படுத்தி இருந்தாலும் அல்லது சிறுநீரகம் மூத்திரப்பை ஆகிய இடங்களிலே கற்கள் உருவாகி அதன் காரணமாக ஏற்பட்ட பாதிப்புகளாக இருந்தாலும் அத்துணையையும் கரைத்து வெளியேற்றக்கூடிய ஆற்றல் இந்த சிறு பீழைக்கு இருக்கிறது என்பதை சொல்லுகிறார் குடற்சூளை தீரும் என்று சொல்லுகிறார் சூளை என்பது வெப்ப வாயு காரணமாக ஏற்படக்கூடிய ஒரு வகையான வேக்காடான நிலை அந்த குடற்சூளையை மாற்றியமைக்கக்கூடிய ஆற்றல் அதை இல்லாமல் செய்யக்கூடிய ஆற்றல் இந்த சிறு பிழைக்கு இருக்கிறது என்பதை சொல்லியிருக்கிறார்கள் அருமை சகோதர சகோதரிகளே தமிழர் வாழ்வியலோடு கலந்திருக்கக்கூடிய இந்த இரண்டு பொருட்களை இந்த பொங்கல் திருநாள் அன்று நீங்கள் வாசலிலே செருகும் போது இதை கவனத்திலே வைத்து செருகுங்கள் நாள்தோறும் இந்த சிறு பிழையையும் ஆவாரையையும் உங்களுக்கு உடலிலே தொந்தரவு இல்லாமல் இருந்தாலும் நீங்கள் ஆரோக்கிய தியாகியாக இருந்தாலும் கூட இவற்றை அன்றாடம் உங்களுடைய வாழ்விலே பயன்படுத்தி ஆவாரையிலே ஆவாரம் பூவிலே கொஞ்சமும் சிறு பிழையிலே கொஞ்சமும் ஒரு வானலியிலே இட்டு அதிலே போதுமான அளவு தண்ணீர் எடுத்து அதை சுண்ட காய்ச்சி பொதுவாக மூன்றில் ஒரு பங்கு வரும் வரையாக அதை குறுக்கி தேவைப்பட்டால் சுவைக்காக சிறிது வெள்ளம் சேர்த்து கூட நீங்கள் ஒரு பானமாக அருந்தலாம் இந்த பொங்கல் திருநாளிலிருந்து வரப்போகிற இந்த பண்டிகை நாளிலிருந்து இதை பயன்படுத்தி பாருங்கள் இதன் அற்புதத்தை ஆற்றலை நீங்களே உணர்வீர்கள் தமிழர் மரபுகளை காப்பாற்றுவோம் 
தமிழர் நலத்தை வாழ வைப்போம் தமிழனாக தலை நிமிர்ந்து நிற்போம் என்பதை உங்களுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை சொல்லி இன்றைய பதிவை இத்துடன் நிறைவு செய்கிறேன் மீண்டும் மற்றும் ஒரு பதிவிலே சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்